हे hey गाइस कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन गया हो मैं हूं आप सभी का एडुकेटर तेजस्व राज सर और अभी अभी मेरे पास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के थर्टी क्वेश्चंस आ चुके हैं और हर साल की तरह इस साल भी जितने भी नोट्स थे लगभग लगभग उन्हीं से क्वेश्चन आपका टच कर रहा है तो इस वीडियो में शॉर्ट एंड सिंपल आप सभी के क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बताते हुए चलूँगा तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग सींग दिस हिज फादर रिस्पॉन्डेड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स बॉयज डोंट क्राई दिस स्टेटमेंट बाई द फादर एक खेल की क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा यह देख कर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो लड़के रोते नहीं पिता का यह कथन क्या है तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर वन रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियो टाइप लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है ऑप्शन नंबर वन इज़ द करेक्ट एंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम एक प्रगतिशील कक्षा में इसका आंसर बहुत ही सिंपल है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री जो कि है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मात्रा प्रचुर मात्रा और प्रचुर मौके जो है वो प्रदान करना चाहिए एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज थर्ड क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एज ऑन गोइंग एक्टिविटी अ टीचर डिसाइड्स to provide cues and hints in front of what why how according to lev vygotsky theory this strategy of teacher will aap sabhi ko maine vygotsky ki theory mein ye baat bahut hi spasht roop se batayi thi hindi mein aap log samajh le ek gatividhi ke dauran chhatra ko sangharsh karte dekh ek adhyapika bachcho ko sanket aur isharo jaise kya kyon kaise pradan karne का फैसला लेती है लेव वाइगोस्ती के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना यह योजना क्या है अध्यापिका की एक्ट्स एज अ स्कैफोल्ड ऑफ लर्निंग अधिगम के लिए पार या आधारभूत संरचना का काम करेगी ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्सट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही है सो हियर यू हैव ऑल द ऑप्शन इस क्वेश्चन के बारे में भी मैंने आपको नोट्स में बताया था और इसका आंसर बहुत ही सिंपल है विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी एंड द प्राइमरी एजेंट सो द ऑप्शन नंबर वन दैट इज़ अ स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन सोशलाइजिंग एजेंट एंड फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइज सोशलाइजेशन एजेंट प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में मैंने आप सभी को कई बार बताया है लेक्चर्स में नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम की थ्योरी के बारे में मैंने आप सभी को लास्ट लेक्चर में ही बताया था अबाउट द थ्योरी ऑफ एम आई अबाउट हावर्ड गार्डनर के बारे में भी मैंने आपको बताया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इम्फोसाइज दैट बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या किन बातों के ऊपर जोर देता है यू हैव ऑल द ऑप्शन एंड द एंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री बुद्धिमत्ता की विभिन्न दिशाएँ हैं देर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस को हेल्बर्ग थ्योरी परफॉर्मिंग एंड एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव इट रिप्रेजेंट्स दैस स्टेज ऑफ मोरालिटी लॉरेंस को हेल्बर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है बताइए यू हैव ऑल द ऑप्शन प्री कॉन्वेंशनल कॉन्वेंशनल पोस्ट कॉन्वेंशनल एंड फॉर्मल कॉन्वेंशनल सो वाट इज द राइट आंसर इसका जो करेक्ट आंसर होगा लॉरेंस को हेल्बर्ग तीन चीज़ों के ऊपर हमेशा बात करते थे कॉन्वेंशनल के बारे में जो फर्स्ट प्रायोरिटी वो देते थे और वहीं इसका आंसर होगा यानी प्रथागत ऑप्शन नंबर टू इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट मूव लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द वाइगोस्त की थ्यूरी जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि पी वी एंड के पिगेट को हेल्बर्ग एंड वाइगोस्ती से क्वेश्चन आएंगे और आप देख सकते हैं कि वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस थ्री टॉपिक्स तो लेव वाइगोस्ती का ये क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्ती की यहाँ पे आप देखें लेव वाइगोस्ती की सोशल कल्चरल परस्पेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फोसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डैस इन द लर्निंग प्रोसेस लेव वाइगोस्ती का सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैस के महत्व पर जोड़ देता है किस चीज़ के ऊपर आपके पास चार ऑप्शन हैं एंड द राइट आंसर इज कल्चरल टूल्स सांस्कृतिक उपकरणों के ऊपर In his theory of cognitive development, जीन Piget explains cognitive structures in terms of जीन पियाजी अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं वट इज द राइट आंसर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर दैट इज ऑन द स्कीमाज 
अगला सवाल प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पिगेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्नेटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेज जीन पियाजे के संगनात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है वट इज़ द राइट आंसर तो राइट right आंसर आप सभी को पता है बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर होगा सेंट्रेशन इन इन थॉट मैंने कितनी बार आपको बताया है इसका आंसर विचार और सोच में केंद्रीकरण अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही है इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर फोर डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल विकास बहुआयामी होता है मैंने कितनी बार आपको कहा है कि विकास निरंतर चलता है माँ के गर्भावस्था से लेकर मृत्यु उपरांत विकास जो है चलते रहता है और विकास बहुआयामी होता है इसका कई क्षेत्र है मानसिक है शारीरिक है सामाजिक है बहुत सारे क्षेत्र हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर सो ये आपका पहला वीडियो है टेन क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व हो चुके हैं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो लेट नाइट अपलोड हो जाएंगे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और किसी को कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए धन्यवाद जय हिंद